This is a female pink that hasn't laid her eggs yet. Some of them are having a hard time even reaching their spawning grounds at all. There's a really big concern that the water temperatures in the rivers on Vancouver Island uh, are too warm. En ce moment, les pêcheurs de saumon de la Colombie-Britannique sont en train de vivre une de leurs pires années avec des quantités de saumon vraiment insuffisantes. Et aussi, on remarque des niveaux d'eau extrêmement bas, comme ici la rivière Kowashin. C'est son niveau historique le plus bas. Jamais elle n'a eu aussi peu d'eau et ça a de graves conséquences ici. Right here, there should be a really big pond, kind of a small lake. Uh, all the way out through these skunk cabbage leaves. You can see those big leaves coming out here of the ground. It's completely dried up. You can see the bottom of the river the entire way across, which is very unusual. But you can see <laughs> this is debris from the water level uh, that has dropped so much. 2016 was the lowest water levels and, and uh, driest drought in, on recorded history and this year is 60% worse than in 2016. On est ici devant ces immenses pompes qui sont en train d'aspirer l'eau du lac pour alimenter la rivière qui en a bien besoin pour rester en vie en quelque sorte. Et regardez ici, ce sont les niveaux d'eau et on peut voir ici le niveau 0 et on voit que l'eau, eh bien, elle est en dessous du niveau 0. Storage of water in Lake Cowichan has been a big issue. Um, the weather regime, especially in the winter time, is changing, which has reduced the amount of water being stored in the lake into the spring months and obviously through the summer. So the lake level is being run lower and lower most years by the fall time. So uh, the timing of the fall rain is really important for when the salmon return to get the water back in the river so they can migrate in and spawn. If there's not enough water, the fish can't pass. Uh, temperature is an issue. Um, if the water is low, it's generally warmer. Uh, that affects the fish, fish's metabolism. Uh, there's generally lower dissolved oxygen in warmer waters. On va attendre un peu avant d'aller dans l'eau parce qu'il y a un ours qui vient d'arriver de l'autre côté de la rivière. On est à la rivière Big Kualikum ici, c'est une rivière dont le niveau d'eau est normal, mais s'il est normal, c'est parce qu'il y a des barrages qui sont capables de contrôler le niveau de l'eau, qui sont même capables d'influencer de quelques degrés la température de l'eau. Donc les saumons ici n'ont pas de problème. En revanche, le lac qui est en amont, lui, il est beaucoup plus bas que d'habitude. On peut voir des dizaines de saumons ici, il y a des truites, il y a différentes sortes de, de saumons. C'est vraiment intéressant. C'est un salmon, juste ici. Il y a des petits coho frais. C'est été une année très difficile pour, en particulier, beaucoup de First Nations sur la côte qui ont dû fermer leurs fichiers de nourriture pour leurs communautés, mais aussi pour les pêcheurs commerciaux et les pêcheurs de sport. Et bien sûr, pour les bears et les wolves et les eagles et les oiseaux et les arbres et les arbres et les arbres. All the other species that rely on, on salmon for all these ecosystems that, that define coastal British Columbia.